హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదో తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి రసాయన బంధం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో తదుపరి టాపిక్స్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు టాపిక్లో వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం గురించి అదేవిధంగా ఆక్సిజన్లు నైట్రోజన్లు త్రిక బంధం ద్విబంధం ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనే విషయం గురించి ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ రసాయన బంధం అనే టాపిక్స్ పైన రసాయన బంధం అనే పాఠ్యాంశం పైన అనేక టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటుంది కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వీడియోస్ అన్ని చూసి ఈ రసాయన బంధం అనే పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇంటు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ రసాయన బంధం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి రసాయన బంధం అనే పాఠ్యాంశంలో తదుపరి టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నాం అంతకుముందు టాపిక్స్ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి మీరు చూడ చూడవచ్చు ఈరోజు మనం క్లాస్లో వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం వ్యాలెన్సీ బాండ్ థీరీ గురించి చెప్పుకుందాం ఈ వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు లైనస్ పౌలింగ్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాడు వ్యాలెన్సీ బాండ్ థీరీని వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతాన్ని వ్యాలెన్సీ కక్షలో దీంట్లోని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఒక నాలుగు ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటో పాయింట్ ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ కక్షలోని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కలిగినటువంటి రెండు పరమాణువులు వ్యతిరేక స్పిన్ వల్ల ఆకర్షణకు లోనై అధిపాతము చెంది ఆర్బిటాలులోని ఎలక్ట్రాన్లను సమానంగా పంచుకుంటుంది ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు రెండు పరమాణు రెండు పరమాణువులు ఒకదాని దగ్గరకు ఒకటి వచ్చినప్పుడు సంయోజనీయ బంధం ఏర్పడాలి అంటే వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు రెండు కూడా ఒకదాని దగ్గరకు ఒకటి వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క వ్యతిరేక స్పిన్ వల్ల ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమో సవ్య దిశలో తిరుగుతున్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది మొదటి పరమాణువులో రెండవ పరమాణువులో అపసవ్య దిశలో తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఈ సవ్య దిశ అపసవ్య దిశలో తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు వ్యతిరేక స్పిన్ కలిగినటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య ఆకర్షణ బలం వల్ల అవి రెండూ ఒక జంటగా చేయబడతాయి ఆ ఉన్న ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ ఉపకక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అతిపాతం చెందుతాయి ఒకదానిపైన ఒకటి అతిపాతం చెందుతాయి మొదటి పరమాణువులోని ఆర్బిటాల్ రెండవ పరమాణువులోని ఆర్బిటాల్ ఒకదానిపైన ఒకటి అతిపాతం చెంది ఈ పరమా ఈ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ స్పిన్ ఒకవైపు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక పరమాణువులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక వ్యతిరేక స్పిన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ రెండు కూడా కలిసి ఒక జంటగా ఈ ఈ రెండు పరమాణువులు సమానంగా పంచుకోవడం వల్లే మనకి సంయోజనీయ బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే హైడ్రోజన్లో హైడ్రోజన్లో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అది ఒక సవ్య ఒక హైడ్రోజన్లో సవ్య దిశలో తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్లో అపసవ్య దిశలో తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి అతిపాతం చెందడం వల్ల ఇలా కలుసుకోవడం వల్ల అతిపాతం చెందడం అంటే ఈ విధంగా కొన్ని ఏమో ఇలా అతిపాతం చెందుతాయి కొన్ని ఏమో ఒకదానిపైన ఒకటి ఈ విధంగా అతిపాతం చెందుతాయి కొన్ని పార్శ్వంగా అతిపాతం చెందుతాయి డైరెక్ట్గా ఇలా అతిపాతం చెందితే ఒకదానిపైన ఒకటేమో ఇలా ఏర్పడడం వల్ల ఏర్పడే బంధాలు సిగ్మా బంధాలు అంటారని ఇలా పార్శ్వంగా అతిపాతం చెందితేనేమో పై బంధాలు ఏర్పడతాయని తర్వాత క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం ఈ క్లాస్లోనే ఎంత అతిపాతం చెందితే అంత బలమైనటువంటి బంధాలు ఏర్పడతాయి ఎస్ ఆర్బిటాలు తప్ప మిగతా ఆర్బిటాలు అన్నీ కూడా బంధానికి దిశాత్మక లక్షణాన్ని కలుగజేస్తాయి అంటే ఎస్ ఆర్బిటాలు మాత్రం ఒకదానితో ఒకటి ఎదురెదురుగానే బంధం ఏర్పరచుకుంటుంది కానీ పి ఆర్బిటాళ్ళు డిఆర్బిటాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి కొన్ని పి ఆర్బిటాళ్ళు ఎదురెదురుగా అంటే కేంద్ర భాగాలు లేదా శీర్ష భాగాలు అతిపాతం చెందుతాయి కొన్ని ఆర్బిటాలు కొన్ని పి ఆర్బిటాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి పార్శ్వ అతిపాతం చెందుతూ ఉంటాయి అలా దిశాత్మక లక్షణాన్ని కలుగజేస్తాయి కొన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ తప్ప మిగతా ఆర్బిటాళ్ళు అన్నీ కూడా అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది మూడో పాయింట్ గమనించినట్లయితే బంధంలో ప్రతి పరమాణువులు కూడా సొంత ఆర్బిటాళ్లను కలిగి ఉంటాయి కానీ అతిపాతం చెందేటటువంటి ఆర్బిటాలు ఎలక్ట్రాన్ జంటను రెండు పరమాణువులు కలిసి పంచుకుంటాయి రెండు పరమాణువులు
ఏవైతే బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి ఆర్బిటాలు ఉన్నాయో ఆ ఆర్బిటాలు రెండు ఒక దాంతో ఒకటి అధిపాతం చెందడం వల్ల రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కలిపి జంటలు ఏర్పరచడం వల్ల ఆ జంటల్ని ఈ బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఆర్బిటాళ్ళు సమానంగా పంచుకుంటాయి అంతేగాని అవి మాత్రమే ఉండవు ఆ పరమాణువుకి వేరే సొంత ఆర్బిటాళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ బహుబంధాలు ఏర్పడినప్పుడు అంటే రెండు పరమాణువుల మధ్య ఒక సంయోజనీయ బంధం కాకుండా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంయోజనీయ బంధాలు బహుబంధాలు ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మొదటి బంధం కంపల్సరీగా అది సిగ్మా బంధమై ఉంటుంది ఈ సిగ్మా బంధం ఏర్పడినప్పుడు ఎస్ ఆర్బిటాల మధ్య ఎక్కువగా సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది పిఆర్బిటాల మధ్య కూడా అప్పుడప్పుడు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఆ సిగ్మా బంధం ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే శీర్ష భాగాలు లేదా కేంద్రక భాగాలు ఒక్కదానితో ఒకటి అధిపాతం చెందడం వల్ల సిగ్మా బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది బలమైన బంధంగా చెప్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా ఉంటుంది సిగ్మా బంధం ఇలా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇలా ఏర్పడిన బంధాన్ని ఎదురెదురుగా సిగ్మా బంధము అని చెప్తాం ఇలా కాకుండా పార్శ్వ అతిపాతం చెందడం వల్ల ఆర్బిటాల ఒకదానితో ఒకటి పక్క పక్కనే అతిపాతం ఈ విధంగా పార్శ్వ అతిపాతం చెందడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి బంధాలను పై బంధాలు అని పిలుస్తారు ఇలా రెండు రకాల సంయోజనీయ బంధాలలో ఎన్ని బంధాలు ఉన్నా సరే రెండు రకమైనటువంటి బంధాలు ఏర్పడతాయి సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా పార్శ్వ బంధాలు పార్శ్వ అతిపాతం చెందడం వల్ల పై బంధాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే క్లోరిన్కి క్లోరిన్కి మధ్య ఏర్పడినటువంటి బంధాన్ని గమనించినట్లయితే క్లోరిన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య పదిహేడుగా తీసుకుంటాం దానికి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ ఫైవ్ అని రాస్తాము ఈ త్రీ పీ ఫైవ్ని విడిగా రాసినట్లయితే త్రీ పీ ఎక్స్ టూ త్రీ పీ వై టూ త్రీ పీ జెడ్ వన్ అని రాస్తాం అంటే ఈ త్రీ పీలో ఉన్నటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నాయి ఒక్కటి మాత్రమే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఒక క్లోరిన్లో అలా రెండో క్లోరిన్లో కూడా ఇంకొక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఒక టైం సవ్య దిశలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ రెండో క్లోరిన్లో ఉన్నదేమో అపసవ్య దిశలో తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ అనుకున్నట్లయితే రెండింటి మధ్య బంధం ఏర్పడినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఇవి పిఆర్బిటాల్ అయినప్పటికీ కూడా శీర్ష భాగాలు అతిపాతం చెందడం వల్ల ఇక్కడ రెండు పిఆర్బిటాల్ ఒక దాంతో ఒకటి శీర్ష అతిపాతం చెంది సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది అదేవిధంగా హెచ్సిఎల్ మధ్యలో ఏర్పడే బంధాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు హైడ్రోజన్ ఎస్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ ఆర్బిటాలకు క్లోరిన్లో ఉన్నటువంటి పిఆర్బిటాలకు మధ్య అతిపాతం చెందడం వల్ల ఎస్ ఆర్బిటాల్ మరియు పిఆర్బిటాల్ అతిపాతం చెందడం వల్ల ఇవి కూడా ఒక సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఇక్కడే మనం గమనించాం రెండు ఎస్ ఆర్బిటాల్ అతిపాతం చెందిన సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది రెండు పిఆర్బిటాల్ అతిపాతం చెందిన సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు ఒక పిఆర్బిటాల్ అతిపాతం చెందిన సిగ్మా బంధం కూడా ఏర్పడుతుంది ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి ఆర్బిటాళ్ళు ఒకదానితో ఒకటి అధిపాతం చెందడం వల్ల సిగ్మా బంధాలు మరియు పై బంధాలు అనేవి ఏర్పడతాయి వీటికి సంబంధించినటువంటి విధానాన్ని మనం సంకరీకరణము అని చెప్తాం ఈ సంకరీకరణం అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వివరంగా నేర్చుకుందాం దీన్ని కూడా లైనస్ పౌలింగే చెప్పాడు సంకరీకరణాన్ని గురించి ఇక్కడ కొన్ని సంకరీకరణ చెప్పుకోబోయే ముందు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ క్లాస్లో ఒక రెండు ఉదాహరణలు ఇస్తాను ఆక్సిజన్లో ద్విబంధం రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి బొమ్మతో సహా ఆర్బిటాళ్ల మధ్య సంకరీకరణం అతిపాతం ఏ విధంగా జరుగుతుంది సిగ్మా బంధాలు పై బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేది ఒకసారి గమనిద్దాం మనం అదేవిధంగా నైట్రోజన్లో త్రికబంధం మూడు సంయోజనీయ బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి మరియు ఆర్బిటాళ్ల మధ్య సిగ్మా బంధాలు పై బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి పాశ్వ అతిపాతమా లేదా ఎదురెదురుగా శీర్ష భాగాల అతిపాతం అనే విషయాలను మనం గమనిద్దాం మొదటిగా గమనించినట్లయితే ఆక్సిజన్లో ద్విబంధాన్ని గమనించినట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎనిమిది అని చెప్తారు దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసంకి వచ్చేటప్పటికీ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫోర్ అంటాము టూ పీ ఫోర్ని మరా విరగొడితే టూ పీ ఎక్స్ టూ టూ పీ వై వన్ టూ పీ జెడ్ వన్ అంటాం ఇక్కడ రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఒకటి టూ పీ వైలో రెండవది టూ పీ జెడ్లో రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడాన్ని ఆక్సిజన్లో మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా రెండు ఆక్సిజన్లో కూడా రెండు రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక ఒంటరి ఎలక్ ఒక ఆక్సిజన్లో ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాను ఒక ఆక్సిజన్లో ఉన్నటువంటి టూ పీ వై టూ పీ వైతో రెండో ఆక్సిజన్లో ఉన్న టూ పీ వైతో మొదటి ఆక్సిజన్లో ఉన్న టూ పీ జెడ్ రెండో ఆక్సిజన్లో ఉన్నటువంటి టూ పీ జెడ్తో రెండింటితో బంధాలను ఏర్పరిచి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కలిసి రెండు జంటలు ఏర్పరిచి ఆ రెండు జంటలను సమానంగా పంచుకోవడం వల్ల సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ ఇంకొంచెం లోతు గమనిస్తే దాంట్లో ఆర్బిటాలు ఏ విధంగా అతిపాతం చెందుతాయి ఎలాంటి బంధాలు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది టూ ప
టూపీ జడ్ టూపీ జడ్ పార్శ్వంగ అధిపతం చెందడం వల్ల రెండింటి మధ్య పైబంధం అనేది ఏర్పడింది ఇలా ఒక సిగ్మా బంధము ఒక పైబంధంతో ఆక్సిజన్లో విబంధాలు అనేవి ఏర్పడాయి అదేవిధంగా నైట్రోజన్లో మూడు సంయోజనీయ బంధాలు ఎలా ఏర్పడతాయి గమనించినట్లయితే నైట్రోజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఏడు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ రాస్తాము దాన్ని విడదీసి రాస్తే టూ పీ ఎక్స్ వన్ టూ పీ వై వన్ టూ పీ జడ్ వన్ మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అలా రెండో నైట్రోజన్లో కూడా మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి మొదటి ఎలక్ట్రాను ఎక్స్ అక్షంలో రెండో ఎలక్ట్రాను వై అక్షంలో మూడో ఎలక్ట్రాను జడ్ అక్షంలో టూ పీ ఎక్స్లో ఒకటి టూ పీ వైలో ఒకటి టూ పీ జడ్లో ఒకటి ఉంటాయి ఎక్స్ టూ పీ ఎక్స్ టూ పీ ఎక్స్ కలిసి సిగ్మా బంధాలు ఏర్పరుస్తాయి శీర్షాధిపాతం చెందుతాయి అదేవిధంగా టూ పీ వై టూ పీ వై పార్శ్వాధిపాతం చెంది పై బండాలు ఏర్పరుస్తాయి టూ పీ జడ్ టూ పీ జడ్ కూడా పార్శ్వాధిపాతం చెంది ఇంకొక పై బంధాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఇలా ఒక సిగ్మా బంధము రెండు పై బంధాలతో నైట్రోజన్లో త్రికబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ఆర్బిటాళ్ల యొక్క అతిపాతం చెందడం వల్ల శీర్ష భాగాలు అతిపాతం చెందడం వల్ల సిగ్మా బంధాలు పార్శ్వాలు అతిపాతం చెందడం వల్ల పై బంధాలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా సిగ్మా బంధాలు బలమైన బంధాలు పార్శ్వ బంధాలు బలహీనమైనటువంటి బంధాలు అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈ క్లాస్లో వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం లైనస్ పౌలింగ్ చెప్పినటువంటి వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలు సిగ్మా బంధాలు పై బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనే విషయాన్ని ఉదాహరణలతో ఆక్సిజను నైట్రోజను హెచ్సిఎల్ క్లోరిన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి సిగ్మా పై బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో వివరంగా నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని భావిస్తాను అలా అర్థమైనట్లయితే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన ఛానల్ని మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుందా గంట కొట్టడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టి పెట్టగానే పెట్టి పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో కొత్త వీడియో పెట్టారనేటటువంటి విషయం మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో తెలుస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మరియు మీ విలువైనటువంటి సందేహాలను మరియు సూచనలను కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి సందేహాలు అయితే తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా మన ఛానల్కి సపోర్టింగ్గా వెబ్సైట్ కూడా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్లో కూడా ఈ అన్ని వీడియోసు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను అన్ని వీడియోస్ పెడతాను అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఇప్పటివరకు చేసిన వీడియోస్ అన్ని కూడా పెట్టడా పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శిస్తారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం